Hello, good evening, Victor. How are you? Good evening, teacher. <clears throat> Hello, good evening, Carlos. How are you? I'm doing great, Carlos. Thank you for asking. It's Friday today. Yes, so today Friday. Be happy, huh? Ah, uh, más o menos, teacher. <laughs> what do you mean, more or less? Sí. Hoy me How conectaré come? como oyente. Necesito terminar unas cosas del trabajo, entonces. Okay. Voy a estar ahí pendiente anotando, pero igual necesito sacar esa información. Le, sí, le uh, que más, por que, eso. Sí, uh -huh. más que todo hoy, lo que vamos a hacer es uh, un review y vamos a hacer el midterm. Mm, ya. Uh -huh. okay. Entonces, ¿De ya también? lo terminaste. Eh, ¿El qué? El midterm. Midterm, midterm es eh, el, el examen que tenemos que hacer, aparte de. Ah, el, final, el del medio curso. Uh -huh. No, ese no, ese no. Eh, ahorita voy cabal, clase, clase. Ah, oh, ok. Ajá, voy, eh, digamos, la de ayer, a... ya lo hicimos. Uh -huh. Hoy lo vamos a hacer y para que quede ya listo, para ya el lunes ya comenzar en la unidad 3. Ah, ok. Vaya, sí. si no, eh, si no, mañana lo haría. Uh -huh. O, sí. bueno, como queda grabada la clase. Sí, ajá, lo vamos a hacer todos juntos en la clase. Okay. Y una lectura que vamos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Uh, no va a haber eh, alguna instrucción de, de gramaticales porque ya las dimos todas. Solamente va a ser un review y el midterm y las presentaciones que faltan que hacer. Mm, ok. Bueno, entonces cualquier cosa igual la voy a llenar. Y eso es lo Excelente. que les quería comentar. Pero gracias, Excelente. teacher. Gracias. Mm -hmm. okay. Not a problem. Hello, Jessica. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Thank you. And you? I'm doing great. Uh, thank you for asking. And, and how was work? Uh, but it's very hard and many things pending for the next week. Sí, hoy sí le veo ojeras. Eh? Ya, sí, le... <laughs> ah, verdad. No, ayer las tenía, pero... Ustedes no la vieron. Hoy sí, hoy sí le puedo ver las ojeras. Yeah. Las, te, las tengo de naturaleza. Mi papá siempre tenía canas y ojeras, así que. Ah, sí. Sí, así que ni modo, teacher. Así o sea que, que no, aunque no se desvele, siempre las tiene. Fíjese que mi hermano más pronunciada es que yo, pero yo sí tengo ojeras, un poquito menos que él. Pero mi papá sí es, así que. Oh, ok. Sí, ahí Entonces estamos, no teacher. Se, usted no se pierde. No. La encuentra, ah, ella es. Exactamente. Sí, sí. pero sí. gracias a Dios todo bien, a pesar de que quedan muchas cosas pendientes para la próxima semana. Ah, sí, sí. sí. Y la semana que viene es corta, entonces, bueno, ahí estamos todos. Why? What happened? What's gonna happen? No, la otra semana es este, ya noviembre, donde noviembre es asueto. Oh, es el, es que, el día de los vivos. De, sí, entonces tenemos que dejar cosas lo más este, como avanzadas posibles. Tenemos unidades ingresando a almacenadoras, otras llegando a Puerto Cajutla y otros despachos de exportación que están coordinados, pero hay que esperar que el cliente tenga lista la carga, está en producción todavía. Um, sí, okay. así que... Gracias a Dios, todo bien, teacher. Entonces, todo está planificado. O sea, usted ya sabe la carga antes de que se empiece a producir. Tenemos, sí, exactamente. Una vez aprueban una cotización, ya nosotros hacemos el contacto con el cliente y el cliente dice, yo estimo que la carga esté lista en tal fecha. Por favor, programe su itinerario más cercano. Así, así funciona la logística. 
el apasionante mundo de la logística que casi es eh, 365 días del año, no descansa. Wow, todo está sincronizado, synchronized. Todo de, sí, está sincronizado. Y hay cosas que se salen de nuestras manos, pero ya no es cuestión este, de la empresa, ¿verdad? Sino que ya dependemos de los eh, atrasos o fluidez que pueden haber en los puertos. Ahí sí ya no depende de nosotros. O si okay. un barco se rolea, se pasa para la siguiente semana. Porque, ¿Qué rolean? Eh, roleo se llama al cambio de, de su itinerario, entonces ya no llega esta semana. Ah, oh, eso se, es el ro, se, se reprograma. Rollover. Roll, ah, ok, yes, rollover. Así ah, que así estamos. Mm, así este, es, ya aprendí otra palabra, ya aprendí otra palabra, Spanglish, rolea. Como, <ríe> o sea, ah, así, dice, así decimos. Ah, como algo así. <ríe> Pero gracias por la corrección, rollover. Ok, oh, ya voy a pantallar a los de la oficina. Sí, rollover, que se pasa de uno y tener algo a otro. O sea, sí, eh. correcto. Uh -huh. Bien. correcto. Oh, my goodness. Pero, pero me alegra verlos nuevamente, así que vamos sí, sí, a aprender sí, es, 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 es un placer siempre estar aquí con ustedes. Y uh, bueno, hoy eh, tenemos uh, nuestra última clase de la semana. Sí, no hay nada, no está donde... Es de la última clase de la semana, la última clase del capítulo 2. Vamos a tener eh, la última actividad, el último trabajo uh, y uh, también vamos a hacer el midterm y vamos a hacer unas uh, reviews, o sea, unos repasos acerca de lo que hemos visto y también los, uh, las presentaciones que hacen falta. Entonces vamos a tener tiempo para todo eso. Espero que eh, vengan conectados con las baterías, las últimas que les quedan ya para esta semana. <risa> Sí, y, uh, y podamos salir de esta clase, ¿ok? Yo sé que es viernes y eh, ustedes lo saben y todos los demás lo saben también. Yes. Y quisiéramos uh, estar en el tumbo en vez de estar aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos, tenemos que aprovechar este tiempo. All right. Correcto. Ok, entonces uh, um, hemos visto este capítulo, pues... Uh, Um, eh, como cuando vamos a abrir una compañía when we, we are trying to thinking about a new company and what are the first thing that we have to think about um, before we start uh, production or we, before we start uh, offering our services uh, eh, son las bases de la compañía ¿verdad? Eh, ¿por qué es que vamos a abrir esta compañía? Eh, estamos hablando de admission statement y luego ¿dónde queremos estar en cierto tiempo? estamos hablando de vision statement y luego ¿cómo nos vamos a comportar nosotros dentro de, esa, de, de ese rubro? Eh, estamos hablando de values ¿sí? luego eh, ya que abrimos la compañía ya sabemos que ya somos parte de una industry ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque vamos a estar con otras compañías que están en la misma situación de nosotros, ofreciendo los mismos services o ofreciendo el mismo producto. ¿verdad? Entonces, eso llamaríamos la uh, industry. Luego, sabemos que como somos parte de la industry, vamos a ser parte también de un sector. ¿sí? El sector quiere decir eh, algo económico. ¿sí? Ya eh, estamos hablando de, de, ya de otros, otro, otro nivel y donde vemos diferentes uh, eh, partes, ¿verdad? Primario, secundario, terciario, terciario, cuartiario, quinta, cuart cuartiario, que el cuarto, ¿verdad? Y cuantuple, si hay un quinto lugar. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Y también vimos uh, acerca de branches, que son branches y que son headquarters, eh, Vimos también el Path Simple, vimos uh, algunas reglas del Path Simple, vimos cómo usarlo en uh, Simple Present y uh, en Present uh, eh, eh, Path Simple, que lo usamos en Simple Present, lo pasamos a Path Simple, solo cambiándole eh, el verbo. Y el verbo dijimos que había, tenemos dos tipos de verbos, tenemos Regular el, y Irregular Verbs. El regular, uh, para hacerlo pasado, solo le agregamos el ED, dependiendo si tenemos que aplicar alguna regla. ¿sí? Por ejemplo, una, algo que termine en consonant uh, Y, le eh, reemplazamos la Y por la I latina y le agregamos el ED. ¿verdad? O si el verbo termina en I, solo le agregamos la T. Eh, Estas fueron una de las que, que vimos, las reglas que vimos ayer. Y los uh, irregular que vimos que se cambian, se, se escriben de diferente forma. Por ejemplo, el, el have 
se escribe had, yeah. el, uh, el do, se escribe did, y go, se escribe went. Entonces son di diferentes. También aprendimos uh, cómo hacer eh, negative statements en past, que le agregamos uh, el did. Yeah. Y cuando agregamos el did, ese did no quiere decir nada, es solamente un auxiliary verb que me está auxiliando el verbo para yo escribirlo en presente. Les estoy explicando esto porque el 5 el, el uh, se va a aplicar todo esto de lo que les estoy explicando yo o haciendo un review, ¿verdad? Eh, va, vamos a aplicar todo eso porque es que el verbo está de esta forma, porque se escribe de esta forma y es uh, por el auxiliar. El verbo, acuérdense que tiene que ir en su base form uh, para poder eh, leerlo correctamente. Yeah. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Si hay alguna pregunta, algo que ustedes uh, eh, necesiten refuerzo, déjenmelo saber para nosotros poder uh, eh, darle cual que sea una, una explicación un poquito más. Lo otro que vimos, que, que vi que también era, era un poquito uh, no difícil, sino un poco confuso, es el, el passive voice. ¿sí? Y la razón por la cual dijimos que era confuso es porque casi no usamos ese tipo de oraciones. Siempre... Uh, hablamos uh, activamente, ¿verdad? El active voice, donde digo, I, uh, I work for uh, Mike, uh, for a different company, ¿sí? Es el directo, I work. Pero um, el, el indirecto es cuando la compañía la pongo al principio, ¿verdad? Eh, que la pongo como sujeto. Es uh, indirectamente y lo usan los periodistas, los abogados, los políticos, son los que usan ese tipo de oraciones. Si algún día vamos a ser políticos nosotros, ya sabemos cómo, cómo usarlo. ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que eh, hemos visto. Si se me ha pasado algo, o pueden a, acordarme. Y si no, eh, vamos a, a irnos al libro para mientras los demás llegan. Vamos a dar eh, tiempo. Ayer estuvimos viendo acerca de el que el, el uh, password, el crossword uh, paso de yeah el crossword paso, eh, lo explicó Jessica, muy bien explicado, eh, su crossword paso, hoy dijimos que lo íbamos a, a terminar, eh, y quedó um, así, Norma Portillo, que dijo, yo, tiche, yo mañana lo hago primero, voy a ser la primera, no voy a pasar a nadie más, sino a mí. Good evening. Good evening, Hello. Norma, how are you today? <laughs> Fine, fine. Thank you. Okay. It's always okay. nice to see you. Always nice to see you, Norma. I'm very glad to, to, to see that you're happy, even though it is Friday, but you're still smiling. This is uh, good uh, um, from uh, your personality. Eh, aunque sea viernes, yo sé que está cansada, pero siempre sigue riendo y esa es una buena característica de su personalidad. Así que le agradezco eh, por esas sonrisas que siempre nos da. Thank you, teacher. Sí, es All viernes. Right. Mm -hmm. Pero también gozamos acá. Este compartir es necesario y es muy agradable. Sí, correcto. Con todos. Sí. Mm -hmm. Ok. En... No lo dibujé. O sea, he estado hasta, hasta aquí de trabajo, pero sí voy a leer eh, cómo los apliqué, cómo, lo, cómo quedaron los verticales y los horizontales y sus significados. O sea... Uh, un contexto, un contexto. Sí, como, como estamos hablando de, de un uh, crucigrama, ¿verdad? Creo que es un crucigrama. Yes. Es, bueno, eh, sí, entonces sí. es un crossword puzzle. Entonces el, el vocabulario que usamos es uh, across y down. Yes. Yes, the, down. Mm -hmm. the values of the acrostic look like this. Mm -hmm. Vertical number one is loyalty. Number two, respect. Number three, efficiency. Five, mm -hmm. innovation. Seven, honesty. Honesty. And horizontal, uh, number four is leadership. Six, responsibility. And uh, empathy. Nine, punctually. And then integrity. Um, in my case, the values that I believe 
A practice and teach my children are empathy, empathy, honesty, responsibility, and respect. And other values um, sorrow, sorrow, surrounding in this. Uh, my I help please the pronunciation. Surrounding, yes. Surrounding the fam the family, family, and each responsibility that we must fun fulfill. 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 Thank you. Um, in the company, I have seen with great pleasure and respect the loyalty that is practice, practice, practice with customers or resellers of our product products. Unfortunately, uh, the pronunciation, please. Unfortunate, unfortunately, unfortunately, in our world, any number of values have been lost, and the result of loss is a lot of viol violence and intolerance, intolerance in families and in organizations. Anti-values are prevailing such as rivalry, rivalry, envy, envy, selfishness, intolerance, etc. I think that the I think that to counteract this Ariel, Ariel, we must return to our principles, uh, to our roots. Holy. Okay. Finish. Ok, very good. Ahora en su propia palabra, dígame todo eso que me dijo. Um, in, in I words. consider... Uh -huh. I consider what the, the values is um, very important in the... in the... in the each person, uh, in the families, in the organizations, because I'm... the world I, I the are not values. I don't I don't practice the values. So the result is a uh, disaster. The the children in the school, in the family, in in other ambientes, in muchos ambientes, se reflejan the los la la no práctica de valores. Okay, that's great. That's great. Eh, le entendí okay. todo lo que me dijo. Uh, y, um, yes, uh, you're right. Uh, the lack of lack of lack of uh, values uh, are ref it's reflected uh, uh, in personalities, different personalities that people showed uh, in a different situations. So is is this is a good thing that we're learning about the uh, values because we know that the values are is the source or of uh, uh, behaving so the, the correct way entonces los valores son son eh, la raíz de un buen comportamiento it's correct if we lose values then the, we will behave right? misbehave si perdemos esos valores nos vamos a mal comportar sí. yeah very good excelente good job uh, Okay, thank you. Thank you. Uh, solo ese me debía? Yes. Okay. Okay, very good. Excellent. Um, it goes for pass of the session. Excellent. Good job, bro. Uh, uh, let's see if Marcelo, mire, Marcelo se nos cambió oyente. Aquí estoy, teacher. Aquí estoy. Aquí okay, estoy. Okay. No, no, no. Lo que pasa es que a veces 
Hoy es la luna llena. Sí, ajá, sí. Es la luna. Lo que pasa es que ahorita, porque mi, mi hijo estaba, eh, a veces me pone el teléfono en la cara, entonces por eso es que no le... Oh, eh, no, eso, es, quiere decir, es, eso quiere decir que lo ama bastante, lo quiere mucho. Sí, 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 ahí sí, uh -huh. anda ahí que... O sea, cada vez que me anda buscando ahí que le, mira, mira esto, mira, eh, y que pide juguete cada rato, pero sí. es más, está pequeño. Es es, dicho, eh, ajá, es, 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 sí, ese es accountability. Yeah. Sí, sí, es, sí. Es, él, él siempre sabe que ahí está usted. Ok. Este, no sé si se lo puedo entregar el lunes, teacher, porque, y todo, de un solo, lo de la, los, uh, ¿cómo se llama? Eh, lo de la empresa y lo, o sea, todo lo que le debo hasta esto, porque sí, ya para trabajarlo el fin de semana. Mm, ok. No sé si, si se puede, si se... No, se puede, se puede, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces sí se lo voy a entregar el lunes sin falta, teacher. Ok, no, no hay okay. problema. Ok. ¿Alguien más que vaya a entregar su tarea? Hello, Car uh, Carlos uh, Denis Waltemar Montoya. Good evening, teacher. Good evening. Uh, How are you? Mañana, también igual que. Marcelo, Ma mañana, ok. ¿A qué, hora, ¿A qué hora vamos a contactar mañana? No, se la voy a enviar al, al WhatsApp. ¿Ah? La voy sí, a enviar porque ya, al ya le vamos a decir a Norma que, que preparar los sándwiches para mañana. Porque si... <risa> <risa> ok, eh, sí, el lunes entonces la presenta. presenta. Ok. Eh, Kelly, ¿estás ahí? Ahí está Kelly. Yes, teacher. Ok, ¿cómo estamos? ¿Cómo, cómo se ve la luna desde ahí de, su, de donde está usted? Fíjese de que no he tenido curiosidad de salir a ver. Ah, se está perdiendo algo hermoso. Qué de barba. hecho, ayer, ayer me dijo mi mamá que estaba bien hermosa, que estaba iluminando bien porque ella salió ahí al patio. Pero, Pero es que, lo le... que soy yo. Kelly, usted no le entendió. Ella le dijo que estaba bien hermosa, pero usted. <risa> no, pero es que yo cuando vengo a la casa, teacher, ya no me gusta salir. Sí, igual. Mucho igual zancudo. Ya. Yeah. Sí, sí. <risa> no, y de hecho con mis tareas, no la, los viernes yo salgo temprano de mi trabajo, pero hoy no salí temprano. Oh, Entonces, okay. me nos quedamos haciendo una hora y media y ya vine a hacer otras cosas y no me pude sentar a hacer la tarea. Okay, Así que okay. voy a tomar el fin de semana para ponerme al día. Solo le Luis. debo esta de los values. ¿Y, y cuál otra? Los values solamente. Eh, este crucigrama, ¿verdad? Sí, ajá. Va, entonces sí, me voy a preparar bien el lunes. Ok. Para el Excelente. lunes. Ok, no hay problema. All right, entonces uh, vamos a... Uh... Teacher, yo solo estaba pendiente con el Functional Chart. Functional Chart. Ay, es cierto. Uh -huh. ¿Lo puedo hacer? O... Sí, por supuesto, sí, sí. No, no, okay. no Jessica, no, porque espere que, o sea, espere que nosotros le demos el lunes y después el martes si quiere nada. Sí, no, no, de, 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 de señora, señora, señora. De hecho, señora, ahí se le sale lo señora. De, de hecho, sabe que le va, le va. los de ustedes están más bonitos, así que no, y por eso me atreví, yo dije, me ha quedado un poco feyito, pero lo voy a presentar hoy. Dije. Ya se arruinaron los demás, Jessica. Sí. No, 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 este ya lo van a ver porque no, está más bonito el de ustedes, ahorita. Sí, Entonces se la sí, comparto, sí. permítanme. <ríe> es para que vea que no en todos los temas somos fuertes todos. Algunos son fuertes en unos, otros en otros. No, es que eso me suena a. En mi caso, en mi caso, el diseño no es mi fuerte. <ríe> wow. Vean. Por suerte, por suerte okay. no es su fuerte. 
No, es que no es mi fuerte. Yo vi, yo vi que ustedes habían hecho, yo vi que Marcelo. Kelly había hecho uno muy bonito, Norma también, los demás chicos también, entonces dije yo, bueno. Nada, nada, nada de humildad. No, en serio. Marcelo tenía solo dos páginas por y el suerte, suyo tiene o sea, tres. El, el otro Eso. son los sectores de la economía, pero ya van a ver. Ese no, es no, otro no, valor, no. la modestia. La modestia, Eso sencillez voy a poner de mi valor, y humildad. Sí, sí. Lo voy a resaltar. No, no como son ustedes. La, e, la empatía, ¿verdad? Eh, eh, empatía. <risa> ok. Eh, teacher, se puede, decir, se puede decir, porque siempre he querido decir eso, eh, ladies and gentlemen, se puede decir. Sí, eso? ladies and gentlemen. Ah, ok. Yeah. Aunque sí los quería saludar hoy. Ok. okay good evening. Good. <risa> good evening, ladies and gentlemen. This night I present uh, my functional charge in about the my com our company. And one declaration: the logotype is is not the original. It, this logotype is uh, like me, but the uh, company is very. Well, I'm a little bit sad. So, I like this one. So, no, I hope you don't hear my chief this because. No, que la escuche, que la escuche. Hacer. No, que la escuche porque ese es su, su opinión. Ese logotipo está más, arre, más, más alegre. Ok, y, y, bueno, y en, okay. En inglés, Debería proponerlo. Sí, en inglés, en, en inglés logo ya, ya, ya lleva ahí el tipo. Solo se dice logo. Ah, excuse me. Mm -hmm. This is a logo of company. Mm -hmm. Entonces, eh, it is no original logo. It is uh, liked me. Ok. Uh, in our company, uh, is a, in this case, is our organizational charts and reflects the traditional business. And this structure is the basic with uh, the most companies in the work or companies relational about the forwarding and logistic of transports. Um, in my case, in, in our job, In our company is uh, the principal, general manager, and the other staff is uh, external auditor, external auditor, auditor, auditor. La, la you know I auditor, auditor, mm -hmm. and complex officers, and with the new law about the eh, lavado de dinero y otros controles que ha implementado. Este, el gobierno, ¿verdad? Entonces, Man, una... Money laundry. Money laundry, ok. Mm -hmm. Entonces es necesario tener un compliance officer, un oficial de cumplimiento. ¿El compliance officer es, es de la compañía? ¿Está en el payroll de la compañía o no? Eh, sí, debe de ser parte de la compañía. De hecho, creo que por eso les decía, si no estaba tan bueno, me entonces, entonces, Pero entonces, sí es tiene... parte. Sí, tiene que ir una línea, así como el external auditor, ah, así okay, tiene okay. que ser el compliance officer. Even though it's not the direct, directly uh, working for the company, but it's part of the company. So aquí el compliance officer se ve como que no, es de, no trabaja para la compañía ni está ah, en la compañía. Ok, bueno, pero sí debería de estar así, al mismo nivel que el auditor externo. Mm -hmm. okay. ok, very good. In the other department is um, business management management and operation traffic managers in my case is I my job is in this area and other is financial management innovation management innovations management is a, is a more but a, the equipment of laboratory in is other division about the the company but is the same uh, son los mismos dueños, ¿verdad? Pero son parte del equipo, pero ellos tratan sobre la innovación, innovation technology, in laboratories, así que Vela y Tamara que trabajan en este tipo ya los vamos a contactar para ofrecerles los productos. Y no están, así que ahí les queda en la grabación. <ríe> eh, <ríe> eh, in the other areas, in the business, is the contact with the clients, with the customers, And preparing the quotation, uh, it is the pricing department, uh, el encargado. 
in operation and traffic management is uh, is my jobs. In this case, in this department, is to organize the transports in either by the I see a role of local trucks, and for this area is very is very important for the company because they uh, organize the the operation and arrive to custom clearance and check the documents and prepare the documents for the import and export. And the other department is in basic the financial management, accounting department, billing and, and accounts and receivable department. In the final, I, I was coming about the relating on medical equipment. Eh, ese es mi forma de explicarlo. Teacher, si tengo algún error, por favor. Yo no sé, Marcelo, ¿qué piensa? No, teacher, yo la verdad que vamos a ir viendo y pensando, ver cómo, cómo le vamos poniendo mute desde aquí, desde, desde la casa. <risa> va, va a hablar, ¿Quién trabaja en claro? Dice, para que cuando Me ella esté... multa. Dice, ¿Quién trabaja en claro? Bueno, aquí, dice, para, para que esté listo, yo le, yo le voy a dar una propina para que cuando ella vaya a presentar, que le quiten el internet. Exacto, exacto. Eso es eso tiene que ser la solución. No, no, la verdad que muy bien explicado, Jessica. Eh, a, a, o sea, hemos venido quizás desde, de, desde el principio y ella ha evolucionado bastante bien. Thank you so much. Sí, no, I... la verdad que eh, hasta la pronunciación ha cambiado. Creo que to, a todos, o sea, y gracias sí. a usted, porque sí, realmente yo siempre he dicho, o, o siempre de, eh, a mis compañeros les dije que eh, en este segundo, en el segundo módulo, desde, el primer, desde la primera clase aprendí um, a... Las vocales nos aprendimos. Las vocales, bien. exactamente. Entonces, y eso no me lo habían enseñado. O sea, no voy a decir mi edad, tengo, tengo 30 años de, de, de vida. Entonces, y, y la verdad que no habíamos, o sea, no me habían dicho, mire, esto, las pronunciaciones son así. Entonces, y nos cuesta porque a mí me cuesta porque tengo que estar traduciendo mentalmente al español para poder pronunciar en inglés entonces eh, pero la verdad que es muy buena presentación teacher o sea lo que sí podemos hacer es que quizás le voy a sabotear desde aquí con una aquí me voy a meter a la presentación ¿Sí? voy a hacer gatito o cosas así Thank you so much for your comments, Marcelo. I appreciate it with comments and thank you, teacher. Thank you, classmates. Eh, yo creo que también he aprendido de cada uno de ustedes. Yo le decía, algunos son fuertes y tienen habilidades en otras cosas y trato de aprender. Siempre es bueno aprender algo de los demás. Y a mí me gusta siempre estar aprendiendo y lo que pueda compartir igual yo con ustedes también, con mucho gusto. Gracias, teacher, y gracias a todos ustedes okay. por el tiempo, por la paciencia, por aguantarnos, y cuando hablamos otro idioma también nos entiende, gracias. <risa> a veces hablamos de chino, teacher, o sea, a veces hablamos de chino, o sea, eso no debe reconocer. Te, yo, yo, yo solo sí, quiero agregar lindo. algo. Eh, okay. Me ayudó mucho cuando el teacher nos dijo que ahorita están haciendo, aprendiendo a hacer garabatos. Garabato. Wow, eso, sí. eso me bajó el estrés, como no tiene una idea, porque yo, o sea, ¿qué, qué estrés de no poder, de no entender, de no fluir y de quererlo hacerlo. Ay, no, pero solo esa palabra, no, o sea, ahorita están haciendo garabatos, dije yo, están en kinder. Wow, dije yo, eso es cierto. <risa> me perdono. <risa> pero ese ese me perdono y sentirme en mi puesto me ayudó a comprender mejor o sea es increíble o sea así funciona y, y gracias de verdad y eso se lo quería comentar desde hace bastante porque sí he notado una, una diferencia en la apertura verdad y en sí. el aprendizaje gracias Excelente. Excelente. El teacher la puede perdonar con 20 sándwiches, dijo. Con 20 sándwiches. <risa> y Jessica. Mí. Y poquito, mire que solo uno cada uno está, está poniéndole. A mí me gustan dos sándwiches, no, así que dos. No, pues no, uno. A ver si hacemos la cuenta. Son Somos 60. como 40, sería. Y la sí, felicito, no, no, Jessica. Para que quitarnos la. Hacer la sí, de no, lo vamos a hacer. Ya va a ver que vamos a reunirnos y vamos a hacer los sándwiches ricos. Eh, <risa> le digo. 
la felicito porque esa, esa idea de aprender es excelente. El ser humano nace aprendiendo y lo ideal es morir aprendiendo. O sea, toda la vida, el aprendizaje es de toda la vida. Y así es como nos mantenemos alegres, jóvenes, llegue lo que llegue. Si uno siempre está en constante aprendizaje, eso es renovar todo nuestro organismo. Se de que sigan, siga así. Thank you so much for your comments. I appreciate. Los aprecio mucho a todos. Gracias. Appreciate, appreciate para, the, the, the uh, comments, ¿verdad? I appreciate your comments. Um, para finalizar, eh, eso ya me había hecho la pregunta, pero quizá ya viéndolo así en un esquema, mm -hmm. eh, the sector of economy, um, bueno, decíamos que el sector, pues, es uno de los grandes partes de la economía y se divide en primary, secondary, tertiary, en quaternary. Eso es la principal. En mm -hmm. um, other exposition, the class may say that about this topic, and, but I am, uh, but I am sharing with you the resume. En the primary, in using the raw materials, in extraction of materials, is ferment, fishing, manufacturing, utilities, electricity and gas and the secondary uh, manufacturing, utilities, electricity, and gas and constructions in the tertiary sector. Um, it is ubicated the financial service, communication, hospital, and information or technology and other sectors. Quadernary in a public sector and resheets in the environment. Eh, solo les quería mostrar este como esquema para que igual ya ustedes todos lo dijeron en, durante la semana, la mayoría, y, y como resumido acá. Gracias por su tiempo y okay, por escucharme. Yo, Finish. Marcelo, Marcelo, ¿qué pasó? ¿Por qué no le.? No me no, saboteó. No, lo que pasa es que, o sea, en realidad, está, está, no sé si ella lo, lo hizo ya a propósito. Para <risa> No, 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 ese, ese, mire, Jessica es, es única en realidad, no. sí. Perdón, Gracias. la señora es, la señora Jessica, la señora Jessica, sí, sí. sí. Ah, aprecio su cariño. Vaya, hoy sí, hoy sí los dejo para que hagan un buen trabajo a fin no, de semana. Usted tiene chance. Parece. En, en el sector, ¿no? of, sí, eh, eh, habíamos estado hablando de, de, de primary, secondary, todo eso, ¿verdad? Pero no lo habíamos visto de, de, from this point of view, que este point of view ya es, ya es más específico, uh, o sea, es uh, assigning each sector to, uh, to the type of economy um, they provide to our country. Um, por ejemplo, está diciendo que el primary, raw materials, acuérdense que raw materials son la materia prima, ¿sí? Esto sería la raw material, ¿verdad? Entonces, el, el primary, siempre que hablamos del primary, vamos a, a saber que con esto que trajo Jessica, ¿verdad? No, no es que yo lo sabía, sino con esto que trajo Jessica, ya vamos a ver que el primary, um, el, el sector, eh, quiere decir que son los raw materials, todos, lumber, o sea, la madera, eh, el plástico el bruto, el oro así en piedra, eso, eso sería el, el primary. El, el primary sector, el secondary ya sabemos que son cosas ya terminadas, finished goods goods, les dije que eran uh, productos, todos los bienes. productos o sea, pero ya, ya vienen sí, ya todo terminado eh, y luego tenemos el, el tertiary, que sería service sectors, donde están los vendedores, los que ofrecen dinero, ¿verdad? como los bancos eh, las compañías de de, de comunicaciones como Claro y todo eso, ¿verdad? no es por hacerle eh, 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 publicidad, comercio, publicidad a te claro, digo que no han venido eso es lo, lo que se me vino a la, a la mente primero, ah. los hospitales y todo eso, y luego el, el, el quarter, 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 quarter eh, serían eh, los, los sectores donde eh, sí son parte de la economía pero es como como es un material bruto como puliendo el material bruto en el caso de la educación ¿sí? eh, por eso creo que están en el cuarto sector verdad porque son eh, fut a futuros van, a, van a, a inyectar a la nuestra economía 
Very good, excelente. excelente sí, trabajo. solo voy a hacer la aclaración. No, esta, esta pantalla la encontré y me pareció, habiendo visto los resúmenes de todos ustedes y todos, cuando vi esa pantalla dije, ay, este es el resumen que los chicos han hablado en clase y ya estaba en el internet, solo que, y ya estaba en inglés, entonces dije, está perfecta para dar el resumen. Yeah, okay. la, 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 la no, social, para que, para para que vea que no me estoy quedando con el crédito de derecho ese cuadro tan bonito, solo le puse oh, las sí, fotitos sí. y lo, lo acondicioné. Marcelo, Marcelo, solo sí. necesito un poquito de esmero, va, para que le gane, va. Un poquito de tiempo. Vale. Okay. Muchas gracias. Atención al detalle. Muchas gracias, chicos. Y teacher, thank you so much. Sí, yo creo okay. que ya por último, para, para terminar, yo creo que Marcelo de la noche, no, Jessica, no, no la presente, no, está durmiendo. No, no el lunes le corto el internet, va a decir. La le voy a decir, ¿qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Quién es Jessica? Sí. Que hay una viejita en el grupo, le decir que vieras sí, cómo hace la presentación. Eso, no, 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 el lunes lo hacen bien. bien. Okay. Excelente, excelente Gracias. trabajo, Jessica. Marcelo Muy dice, bien. hay una, hay una odiosita por ahí, dice. <ríe> No, okay. no, no, no deja la vara bien alta no sí. ese, es un, ese es un reto, yo siempre le digo al teacher yo no, cuando yo veo las presentaciones con... de ustedes algunas yo digo, qué bonito, verdad a mí no me quedó tan bonito el, el, el Fucho Nachal en serio, yo lo vi, algunos de ustedes tienen unos más bonitos, pero, o sea, la idea es que todos aprendamos y progresemos no, y mejoremos no, y, si es posible las ideas y valga, la, valga la, la, el comercial eh, si yo que la institución es, yo vi el, el, el flujograma y es una araña, o sea, y quizás lo voy a ir como partiendo, o sea, lo voy a presentar quizás inicialmente la araña y después lo voy a ir seccionando. Porque, exactamente, porque sí es bastante grande. Y mi vocabulario no es así tan, 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 así que alguno voy a, tengo que esmerarme porque... No, me, sugerencia, pues, escríbalo. Mira, Normita, hoy él no, lo escribió. Sí. Y ya cuando el teacher le preguntó, ya le fue más fácil porque como ya había escrito la tarea, ya le fue más fácil comentar cómo escribir. Sí, sí. Así que escríbalo y repáselo. Okay. ok, thank you, teacher. Excelente. Ok, very good. Entonces terminamos ahí con las, con las presentaciones y vamos a seguir con lo del libro. Eh, no sé si ya lo pueden visualizar. Está cargando. Ok. Ahora sí. Ok, eso es lo que acabamos de terminar, ¿verdad? Empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, uh, punctuality, efficiency, integrity, and respect. Uh, esos son buenos valores que tienen que ser siempre practicados para que todo salga bien en la compañía. Luego, uh, Uh, eh, estuvimos haciendo este ejercicio donde nosotros corregimos estas, estas uh, eh, cinco oraciones, no sé si se acuerdan y luego eh, vimos cómo eh, era el uso de cada una de estas eh, con relación a si tenía una preposición, cuál era el verbo que venía después de una preposición que es el ing, no sé si se acuerdan y que el to el to uh, lo teníamos ahí, pero era algo que no ocupábamos porque to es parte de, eh, um, ah, ver qué se hizo. El to es parte de, um, del verbo infinito, eh, infinity verb. Eso no lo usamos eh, como preposición. Y vimos también la, la diferencia entre personal y personal. ¿sí? Personal se dirigía a perso el, las Uh, people who work for a company y personal is something uh, uh, something that I have that is mine uh, eso es uh, personal y personal estamos hablando de un uh, de unas personas verdad entonces uh, aquí decimos completa set statements with uh, appropriate words personal o personal who is responsible for the at the plant si sí, sería personal o personal Personal. personal, ¿verdad? Yeah, who is responsible for the uh, for the personnel at the plant? Yeah, ¿quién es el responsable del personal en la planta? Number two dice, uh, si me la puede leer Marcelo, number two. Uh, two, uh, does the market, marketing manager have a personal 
assistant. Personal assistant. Somebody who assists him. Alguien que le asiste assistant. a él. Entonces, ese es personal, okay. no personal, okay. ¿verdad? Personal. Very good. No, uh, number three, Jessica. It's necessary to try more personnel okay. for the high season. Yes, it's it's a train, train. A train more personnel uh -huh. for yeah. the high season. Yeah, it's necessary to train more personnel for the high season. Y cuando lo hablo rápido, o sea, así fluido, lo puede oír la diferencia entre personal y personnel. Cuando digo, it's necessary to train more personnel for the high season. Escuchan bien claro personnel, ¿verdad? No personal. Okay, very good. Yes. Eh, thank you. Norma, uh, number four. Um, please, do not bring your personal problems to the office. Yeah, bring, bring. Bring. Okay. Yes, es traer. Please do not bring your personal problems to the office. Yes, the office. Como empieza con the una, office. Yeah, vowel. Entonces, the office. Very good. Uh, Hazel Garcia, number five. Or oh, Jacqueline Lisset. O oh, Waldemar. Oh. Hi, teacher. I hear. Okay, okay. Nadie pensé, quiso. Pensé que ya se me había dormido. <laughs> the okay. personnel. Uh -huh. The personnel of the workshop needs new uniform. It's uniforms. New uniform. You, uniforms. Uniform. Yeah, the personnel of the workshop need new uniforms. Uniform. Uniforms, yes. Very good, excellent. Y lo escuché bien claro, personnel. Very good, good job, uh, Kelly. Okay, now let's, uh, uh, we're going to do some reading. Uh, this, it says I will be able to exchange information. Exchange information is when you uh, give information and receive information. So exchange information about the company's uh, expertise. Expertise is what the company do better. Es lo que la compañía hace mejor, ¿verdad? Esos son los expertise. Por ejemplo, eh, eh, Jessica's expertise are uh, 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 customs. Ese es el, eh, la, la, lo que ella es experta en, 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 en eso, ¿verdad? Customs. Industrial classification and where it operates. Entonces, eh, vamos a exchange information about the company's expertise, industrial classification, and where it operates. Eh, la primera uh, primer pregunta que nos hacen es, do you often attend seminars? ¿Qué son seminars? Son trainings. Y yeah, esos son seminars, son los training que la compañía le da a sus empleados para tenerlos más educados. Acuérdense que una compañía con, con employees uh, educated employees is a, it's a better, more competitive company, ¿verdad? Una compañía con unos empleados uh, uh, más educados en el rubro que ellos están es una compañía más competitiva porque los empleados pueden hacer decisiones ya yeah, uh, más acertero. Is it easy for you to socialize at those events? Si es fácil para usted socializarse en esos eventos, o sea, en los seminarios. How do you usually break the ice? Break the ice es como, como que, quebrar el hielo, ¿verdad? Como, como empezar a hablar con las personas. Eso es bien difícil para muchas personas poder break the ice, eh, especially when uh, you don't know people. Especialmente cuando usted no conoce a la gente, it's uh, very difficult for some people to break the ice in those moments, like uh, when you go to a seminar, you don't want to go to... You don't want to talk to other people, but the people who work with you. No quiere hablar con otras personas, pero solamente con las personas que trabajan con usted, ¿verdad? Eso es, eso es bien común. Pero hay muchas personas que tienen uh, facilidad de palabras. They, they socialize uh, with other people, even though if they, don't, if they haven't met before. 
socializa con otras personas, aún, a, aún que nunca se hayan conocido. ¿ya? Entonces vamos a ver eh, el, la conversación entre Rick y Jack, a ver qué nos dice. At a seminar. Están en un seminario. Hey, my name is Rick. Nice to meet you. Ah, nice to meet you too. I'm Jack. I work for INX INC. What does INX INC do, Jack? Uh, we manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does INX have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? Oh, they're in Panama. Okay. Entonces, estamos hablando de aquí branches y headquarters. Sí, manufacturing, que no, sí, ya vimos que son manufacturing. Eh, ¿Y qué más? Otra palabra que hemos visto. Bueno, well, son las tres palabras. Oh, cardboard. Cardboard, no sé si ya lo habíamos visto antes o, o en el uh, módulo pasado, pero cardboard se refiere a las cajas de cartón. Sí. Okay. Si alguien no había oído cardboard, la palabra cardboard es cartón. Ok. ¿Y uh, qué más? Headquarter, ya lo conocen. Branches, ya saben que son branches. ¿Alguna palabra de aquí que eh, no les parezca familiar? Todo está corto. Ok. Entonces vamos a comenzar con eh, Jessica y Marcelo. Ok, teacher. Thank you. Okay. And my name is Jessica. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too. Uh, I, I, Marcelo, I work for I, Inex Inc. What does Inex Inc. do, Marcelo? Uh, well, we, we manufacture uh, corn board boxes for pack. Uh, how do you say, teacher? Uh, packaging. 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 Packaging, yes. Oh, I see. Does Enex have many branches? Uh, yes, I do. I do. I do. We have three manufacturing branch, branches in the country. Okay, I did say yes, it does. Yes, yes, it does. It does. Yes, it does. We have three, three, manufacturing, three, uh, three uh -huh. manufacturing breaking in the country. Country. No, it's some branches. Branches. Yes. Okay, branches in the country. Okay, but uh, Valero, Valero. yes, it does. Yes, it does. Uh, we have uh, three okay. manufacturing branches in the country. Yes, I, it does. We have two, three manufacturing branches in the country. Okay. Yes. And where are the headquarters? Ahí era headquarters. 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 And where are the headquarters? They, they're in Panama. Oh, Panama, they're, perdón. Yes, they're in Panama. No, in Panama, yes. Panama. Panama sería español. Panama. Sí. Yeah, very good. Switch places, please. Uh, uh, my name is Marcelo. Nice to meet you. No me gustó ese name. Okay. My, na my name is Marcelo. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Jessica. I work for Inex Inc. Why does Inex Inc. do, do Jessica? We manage cardboard boxes for packaging companies. Manager oh. is a, it's called manicure. Manicure. It's this is a yeah, man uh, manufacture. 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 Okay. Yes. Okay. Sorry. Okay. That's okay. We we manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. That's I I next hate money break break No. Uh, oh, I see. Does uh uh I next have many branches? 
Eh, repítame lo último. Es que me cuesta. Have branch, branch. Many branches. 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 Ok. Mm -hmm. Oh, I see. Does a, a next have many branches? Ahí, teacher. Yes, perfect. Okay. No, Marcelo, no sea así, Marcelo. De, eh, está bien, y la amenazó, ¿verdad? Hoy le quitó el volumen. ¿Por qué hace eso, Marcelo? No. Sí, no, no, yo pensé que estaba bromeando. Y, yo pensé que estaba bromeando. Yeah, qué bárbaro. No. Sorry, sorry, no, sorry, Jessica, sorry. No. Eh, mire, y lo hizo, y lo hizo, mire. No, es que, es que no sé qué tiene no. Marcelo. Ok. No, no. Yo pensé Jessica... que estaba eh, eh, hablando, perdón. <risa> Jessica es difícil de, de, de cómo se llama de intimidar eso yo tengo que tenerlo claro uh, así que algo okay. pasó okay. <risa> okay. yes it does we have three manufacturing branches in the country and where are the hand where head head where como head, head. 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 Como head. head. Headquarters. Como agua, water. water. No, okay. como cora, como cora. Quarter. Como cuarto, ah, quarters. Ah, water. Ok, quarters. Eh, headquarters. And head where quarters. are the headquarters? No, quarters. como head, como head. Headquarters. Uh -huh. Headquarters. Headquarters. No, Ahí? es como, como, como cuac, como cuac. Como el pato, cuac, headquarters. Uh, uh, headquarters. Yes, uh -huh. Okay, headquarters. Uh, um, where are the headquarters? See? Mm -hmm. Okay. They're in Panama. They're in Panama, yes. Solo, acuérdense, Jessica, un poquito, saque la lengua. There, they're in Panama. Porque se ve como they're... que there, there. They're, uh, okay. they're in Panama. They're in Panama. Yes, very good. Okay. Excellent. Thank good job. You. Good job. Thank you. Okay. Kelly, ya está despierta. <laughs> Kelly y Norma. Okay. Vamos, Norma. Vamos, Kelly. Empiezo. Oh. Okay. My name is Kelly. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Norma. I work for in a I in Inex. I in in Inex. Yes, in Inex. In in Inex. 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 What does Inex Inc do, Norma? What does Inex Inc do? Ah, what does Inex Inex do. I-N-C, do. Ah, lo vamos a deletrear. Sí. Ah, uh -huh. ok. What does Inex A-N-C do, Norma? No, I-N-C. I-N-C. Do, Norma. <laughs> um, we, we manufacture a cardboard box, boxes for packaging companies. Very good. Oh, I see. Does Agnes have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. Okay, el tree no me, no me gustó. Se yo como árbol. Three? Eso, eso. We, yes, it does. We have three manufacturing three branches manufacturing in the country. Manufacturing branches in the country. Lealo otra vez, please. Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. Very good. And where are the headquarters? They are in Panama. They're in Panama. Very good. Now switch places. Okay. Um, my name is Norma. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Kelly. I work for INS ANC. INC. INC. What does INX, INX ANC do, uh, Kelly? 
We manufacture cardboard boxes for package companies. Oh, I see. Does Inex, Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? There in Panama. Okay, very good. Allí, allí um, Norma, si sí, sí le entendió, headquarters. Headquarters. Eh, como que lo haya dicho rápido, ¿verdad? Porque headquarters, se le dio así, headquarters. Oh, headquarters. Pero así lo dice eh, más despacio, headquarters. Es como que dijera una cora, quarter, headquarters. Headquarters. Yes, okay. I see. Yeah. Very good, excelente. Good job. Excelente, mire, Kelly, yo pensé que estaba dormida, pero no, está más despierta que... Que yo. <risa> okay. se, ve, se ve como que acaba de ir al salón de belleza y se ha hecho una mascarilla. Así, Exacto, se ve radiante. Así, se, así se ve. Así, eso le iba a decir yo, que si había hecho una, 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 algo en la clase. No, para nada. Tengo tiempo de no hacerlo hoy con las clases. Y cuando bueno, se, termo, ve, sí. se ve bien blanca. El, quizás por la posición en la que estoy me da toda la luz. Yo me veo rojo. Y tengo la luz así enfrente. No, pero voy a tomar el consejo de Jessica porque tengo tiempo de no hacerme mi mascarilla. Yo me hago la de carbón oh, en crema y, y casera me hago la de leche con papa y, y leche. Leche con papa y para leche. La, para aclarar, sí, el jugo de papa, leche y este maicena, perdón. Oh. Esas tres cosas. No, está bien. Y pero... es, es, esa mascarilla es buena, es la que uso. Okay. Y sin gastar Perfect. tanto. Excelente. <laughs> ok. Well done. We're going to take a break. Let's take a break. Let's take a 15 minutes break and we we're coming back at uh, 9, 5, 9 10. I'm sorry. Yes. All right. I see you in 10 minutes. Okay. Enjoy okay. your break.
Hello, hello. Hello, teacher. How was your break? Did you enjoy it? Ya tomamos agua, ya, ya nos hidratamos. Ya, yeah, ok, very good, excelente. Yeah. Entonces, yeah. Lo más importante es estar hydrated, hidratado, <laughs> ¿cierto? Sí, sí. Ok, eh, luego tenemos a, aquí la, tenemos la explicación que es un headquarters y que es un branch. Eh, como le hemos venido diciendo, headquarters es la main office y el branch es una sucursal. Dice headquarters, the place where a company or organization has its main offices. A branch is a shop or office representing a large company or organization in a particular area. Entonces, eso es la definición de headquarters y a branch. Eh, what two questions uh, would you like to ask Rick? to continue the conversation. Practice the expanded conversation with a partner. Eh, las, eh, por ejemplo, eh, aquí tenemos unas preguntas que podíamos uh, eh, nosotros eh, como to make up question, ¿verdad? List three companies with branches in your country and the location of its headquarters. Por ejemplo, eh, vamos a ver Coca-Cola. Coca-Cola, ¿dónde tiene la Headquarters? ¿Alguien sabe dónde tiene Coca-Cola Headquarters? ¿En Nejapa? Mm, mm, eh, ok, vamos a ver. Uh, vamos al internet a ver qué dice. Ponga ahí Coca-Cola. Eh, where, where is the Headquarters? Si tiene acceso al internet. Vamos a ver. Ok. Porque Starbucks ya sabemos que es en los Estados Unidos. ¿eh? Es el que vimos nosotros. Yeah. Eh, otra que tenemos aquí eh, sería la de que venden herramientas. ¿Cómo se llama la, la que vende herramientas? EPA. EPA. ¿Dónde está el headquarter de EPA? En Venezuela. Si no tengo Venezuela. Sí. Yes. Venezuela. De, de Coca-Cola es Atlanta, Georgia. Ok, Atlanta, Georgia. So, le ponemos headquarters, sería Atlanta, Georgia. La que tenemos aquí es, no es la headquarters. Es para que ustedes vean, ¿verdad? Porque posiblemente dicen, no, pues Coca-Cola es de aquí. No, no es de aquí. El headquarters está en Atlanta, Georgia. Y aquí lo que tienen es como, como una, una branch de, de headquarters de allá. Sí, aunque... Se ve como que ellos son los dueños de aquí, ¿verdad? De Coca-Cola, pero no, es just a branch. Entonces, EPA, tenemos la headquarters en Venezuela. Eh, y Walmart, compañía Walmart. ¿Dónde están las headquarters? Arkansas, United Ar States. Ok, Arkansas, United States. Yes. Cualquiera podría decir que está en, en California, pero no. Ellas uh, surgieron en Arkansas. ¿sí? Eh, la idea surgió de cómo podrían uh, suministrar a la población con uh, de todo lo que se necesita en una casa. O sea, no solamente eh, artículos de consumo, sino que también uh, artículos, por ejemplo, eh, furniture, uh, uh, líneas blancas y todo eso a un bajo precio. Allá en los Estados Unidos, aquí no, aquí no, 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 no es tan bajo el precio, ¿verdad? Pero la calidad es, es diferente. Pero en los Estados Unidos sí es un, un precio relativamente bajo comparado con los demás. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que eh, esta, esta, eh, este ejercicio requería, que nosotros viéramos la compañía las branches y la headquarters. Entonces, Coca-Cola sería Coca-Cola, branches, El Salvador. Headquarters, eh, dijimos que estaba en Arkansas, ¿verdad? 
Yes. Okay. Uh, uh, si teníamos EPA, uh, branches, sería El Salvador. Sí, y headquarters sería Venezuela, que no está en otra parte. Y ahora Walmart uh, branches en El Salvador, no es eh, de aquí Walmart, sino que es de, eh, de los Estados Unidos. ¿De qué parte de Estados Unidos dijimos que era? Walmart es de Arkansas, teacher. Y, y Coca-Cola creo que era otra ciudad. Okay, Siempre de Estados yeah. Unidos. Uh -huh. Norma, ¿de dónde es Coca-Cola? Atlanta, creo que dice. Georgia, Atlanta. Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Ok, entonces ahí están los headquarters. Ese es el ejercicio que teníamos que hacer. Eh, creo que está claro, ¿verdad? Yes. Y luego aquí tenemos a uh, match the products and services to the corresponding industry type. Entonces aquí es la práctica de acerca de las industrias y con el producto o servicio. Por ejemplo, los banks. ¿En qué eh, el banks sería la industria? ¿Qué productos son los que ellos uh, eh, ofrecen? Literal E. The finance industry. Y, ¿verdad? Y entonces sería so. finance, yes, finance industry, porque es, está encargado en, en uh, proveer dinero. Yes, finance industry. Very good. Eh, soft drinks. The beverage industry? Yeah, edge, ¿verdad? Sería edge, beverage industry. Yes, very good. A guided tours? The tourism industry. Yes, the tourism industry. Industry. Very good. Uh, cardboard boxes. The packaging industry. Yes, uh, packaging industry. Very good. And buildings. Is it so fast, right? The construction industry. Construction industry. Very construction good. Industry. Uh, mobile phones. The telecommunication <laughs> industry. Telecommunication industry. Very good. And medicine. The pharmaceutical, pharmaceutical industry. industry. Pharmaceutical in industry. Very good. Uh, car components. The automotive automotive industry. Auto automotive uh, automotive industry. Yes. Very good. And the hair salon services. Seria es the beauty and personal care industry. Yes, the beauty and personal care industry. And clothes? The textile industry. Textile industry. Textile industry. Textile. Textile. Industry. Very good. Industry. Very good. Excellent. Y aquí dice, write a sentence to describe the expertise and industrial classification of the businesses below. Share your sentences with the partner. Okay, cada uno de ustedes va a escribir una oración. Aquí les da un ejemplo de cómo escribir la oración. Yeah. Y write a sentence to describe, describe the expertise and indust industrial classification. Entonces, uh, por ejemplo... At the refresh and, and leave, we dis, uh, distribute soft drink. Ellos están en la beverage industry. Entonces, eh, fresh and leave. Ahora, fix and care. ¿En qué estará? Enjoy and travel, business bank, and the sun resorts. You 
beauty and personal. And, no. I'm sorry. No, no, escuché. I'm sorry. Um, the beauty and personal care industry. Fixing care. Entiendo que es de reparar y cuidar, pero Ajá, reparar sí. y cuidar eh, eh, objetos o, o la salud o la persona. No, cuando hablamos de fix and care es uh, reparar y mantener, o sea, eh, estaría hablando de, de mm -hmm. automobile Aut uh, industry. Ah, automobile yeah. industry, ah, ok. Mm -hmm. yeah. Enjoy and travel. Está hablando del the the tourism industry tourism industry yes tourism uh -huh. industry and businesses bank sería hablando de the finance industry finance, finance industry finance and the industry. and the sun resorts uh, and tours of the industry obviously the tours industry the tourism the industry yes Serían las dos con la misma. Enjoy and travel, sí. Ajá, uh -huh. uh -huh, sí. Uh -huh. no, pues sí. De eso estaríamos hablando, sí, correcto. All right, very good. Aquí, prepare two minutes conversation about your company. Describe the company's expertise, its industrial classification, and the location headquarters branches where it operates. Esto lo iba a dejar, pero... Uh, se han atrasado bastante en las, uh, eh, en, en las tareas y se los dejaría solamente a los que ya terminaron yeah, las tareas que podían preparar two minutes conversations about your companies y va a describir describe the company's expertise its industrial classification and the location o sea, si ya es un headquarters o es una branch entonces usted le va a quedar de investigar si su compañía está trabajando en el headquarters o está trabajando en una branch de la compañía ¿Ya? Eh, ¿a qué industria pertenece? ¿cuál es la expertise? o sea ¿en qué es experta la compañía que se trabaja? ¿y cuál es su clasificación? ¿verdad? De, eh, en el, dentro de la industria ¿y a dónde es que opera? ¿si opera en San Salvador o, o afuera de, de, de la capital? Entonces dice, use the model conversation exercise two as a reference. Entonces, uh, el exercise two sería este acá, este acá. Este que use esto como una referencia. Sí. Ok, esa es la referencia que va a tener. ¿Qué pasó? Sí. Ay, no había apagado el micrófono. Pero no se escuchó nada. Yo no escuché nada. Ok. Entonces, eso es uh, para eh, el lunes, pero lo que ya terminaron, ¿verdad? Los demás tienen que, muchas tareas que hacer. Sería este, number seven. Vamos a apuntar there. Ok, y acuérdense que esto va a ser eh, leído, ¿verdad? O como que dos personas estuvieran hablando. ¿sí? Entonces usted lo va a leer. O también lo, sería perfecto hacerlo entre parejas, pero no lo podemos hacer entre parejas porque no han terminado todos. ¿sí? Entonces usted lo va a, a decir y lo va a contestar. En All right. Basado en su compañía. Ok, ¿alguna pregunta del... del, del... De la tarea homework oh, estamos bien ok entonces uh, el, la otra es uh, introduce personnel providing information about their position yes. entonces uh, si una persona es, uh, es, es eh, accountant lo vamos a, a presentar eh, basado en, ese, en esa área ¿verdad? si una persona es marketer lo vamos a presentar basado en esa 
área también. Eh, eh, Jessica, en su presentación usted dijo algo de encargado, ¿sí? Encargado en inglés, aunque no es la palabra, ¿verdad? Eh, porque encargado sería, I'm in charge of, estoy a cargo de. Casi okay. se parece, pero no se puede decir así. Entonces decimos responsible. Y yeah, who is responsible? Por ejemplo, dice usted, ¿quién está de encargado de la tienda? ¿Sí? No le podemos decir who is in charge of the, the store, sino que decimos who is responsible for the okay. store right now. ¿Sí? ¿Quién es responsable de la tienda ahorita? Entonces ese es el que dejaron a cargo de la tienda. ¿Sí? Ok, yeah. thank you. Y también la palabra, ya la conoce la palabra, pero quizás por nerviosa, eh, me dijo los dueños, y los dueños me dijo, eh, dueños ya sabemos que se dice owners, ¿verdad? Y owners. Sí, gracias, teacher. Thank you. Sí, ajá. Ya, es todo nervios, sí. O tal vez por darle chance a Marcelo para decir que no está perfecto. <risa> no. Para dejarle, es eh, que Marcelo siempre está diciendo, la vara muy alta, dice, pues entonces para dejar la vara más pequeña, sí, dijo, voy a equivocar. Es que usted me preocupa cuando dijo que Marcelo iba a ser un. Uh, organizational charts type matrix o oh, matrix matrix wow yeah. dije yo wait oh, no dije yo tengo que hacer algo dije yo por qué le va a quedar más bonito todavía <risa> está bien. estamos bien entonces uh, eso es lo que vamos a este este uh, conversation is about introducing personal acuérdese providing information about their position o sea Vamos a presentar un per una persona basado en lo que él hace, la función de esta persona. Y la primera pregunta que nos hacen es, do you usually receive business guests? Business guests son invitados. Guest es un invitado. In your workplace. Do you enjoy welcoming guests? Yes. La usted disfruta eh, darle la bienvenida a los, a los invitados. And why? Sí. A veces... Nos sentimos bien y a veces nos sentimos mal. Nos sentimos mal. Por ejemplo, eh, un ejemplo sería de que si nuestros procesos no están de acuerdo a, a nuestros estándares, eh, los invitados como que no, no ¿verdad? Yeah. Como que eh, invitar a una persona a usted a su casa eh, un día de que usted no haya limpiado la casa. Se siente como que, ¿por qué vine ahorita? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué? <risa> sí, entonces así... Eh, dependiendo, do you usually receive business guests in your workplace? Yes. Okay. Do you enjoy welcoming guests? Um, not really. That sometimes it's not. Uh, 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 companies are not ready to to receive guests. Uh, okay. Eso sería como la respuesta, verdad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el el ese eh, dialogue between uh, Tate and Young. He said, hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am Mr. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss uh, Tate. Let me introduce the staff. Le dijimos que the staff es la, lo que trabajan allí, ¿verdad? This is uh, Mario. He is the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does uh, the girl over there do? She's uh, Nisa. She's in charge of purchases. Yeah. Entonces, Dijo el nombre de la persona y dijo de qué es lo que, cuál era el puesto de esa persona, ¿ya? Yeah? En este caso, uh, eh, Jessica dijo, ¿cuál, ¿cuál era el puesto de Jessica, Marcelo? En este caso, es como una, no es como la segunda al mando, pero, pero asistiendo a los jefes, algo así, creo que, eh, si no más recuerdo. Jessica, no sé si me equivoco. Sí, así como lo habíamos explicado, o lo, lo expliqué, de explicar en español, pero sí, correcto. Uh, después del gerente general y están todas las gerencias, ahí soy encargada de, de la parte principal, digamos, de la columna que hace el, en la operación, los negocios. Ok. okay. 
Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara, and who is the girl with the headsets on? ¿Quién es la muchacha? Aunque no le gusta que le digan muchacha. ¿verdad? Who is the girl with the headsets on? ¿Quién es la muchacha con los, uh, con los audífonos puestos? ¿Usted cómo me diría? Marcelo. Ah, ok. Eh, eh, en este caso sería eh, my assistant de general. Parece que la está eh, introducing her en eh, de lo que trabaja ella, o sea, su profesión. Tiene que, ah, okay, tiene que okay. presentarla a ella y eh, qué es lo que hace ella. Ok, entonces sería así, algo así. Ojalá salga bien. Este, eh, eh, she is eh, assistant o, o hago toda la presentación. Yes, sí, pero no, mi pregunta no, fue, and who is that girl with the headset on? Ah. ¿Y quién es esa okay. muchacha con los audífonos puestos? Uh, sí, eh, sí, es eh, Jessica, uh -huh. Jessica, ¿Es Jessica Solano. Uh -huh. es Jessica Solano, es, uh, asistente de, de general eh, gerente o... Oh, oh, o cómo se llama, cómo habíamos, cómo dijo ahorita eh, los dueños. Acuérdense que Asistente. gerente, gerente, sí. gerente se dice chief officer, sí. Yeah, ya yeah. el gerente okay. general eh, se dice chief executive officer. Ese sí, es el, ese es el, el, el manda más, el que está arriba, sí. Ok. okay. Eh, pero ella, eh, ella se refería mucho a, a dueño, ¿verdad? no a gerente, sino que ya a dueños. Eh, ¿Cómo sería? ¿Propietario o, o dueños de la empresa? No, es que el, el dueño serían los owners, lo que le dije yo, como se decía, oh, owners. Okay. Yeah, okay. owners. Es el dueño, okay. sí. Entonces, entonces, en este caso, se, sería, teacher, eh, eh, she eh, is Jessica Solano, es, eh, is assistant de whole owners. Yeah, she's the owner yeah, assistant. Company. Yeah, she's the owner assistant. Pero ella sí tiene su función, eh, Jessica. Eh, en este caso sería... As, yo le puse as, 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 assistant, the, eh, pero no sé la función. Ahí sí me, me, me ponche. ¿Cuál sería su función? ¿Ah? Um, Jessica. En el en, en el structure en el uh, functional charts and I say that and in my responsibility is the uh, department of Gen, uh, operation in traffic department is mm -hmm. department uh, the operation uh, the traffic. Yo soy la encargada, correcto, del ah. departamento de tráfico y operaciones. Así se llama Entonces, en las empresas de logística de transporte. Entonces ya sería la, la manager. Manager la de man ese departamento. Yes. Okay. Sí. Manager del departamento de tráfico. Uh -huh. yes. ¿Sí? yes. Traffic and operation department. Yes. Es que más que todo, vea, en, en inglés el tráfico, ese le llamamos logistic. Yes. Eso, logistic, ¿no? porque si te dice traffic, es tráfico. Sí, ah, no, 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 sí. no, es operation logistic, ok. Yes, ajá, uh -huh. operational logistic. So she is the manager of the operational logistic department. Así es. Yes. No, operational uh, logistic department. No es tráfico, ya. Yeah. Ok, teacher. Y, uh -huh. <coughs> I'm sorry. No, le iba a decir, en el medio, uh, en el medio se conoce de esa manera. Como usted me corrigió al inicio, que es roleo. Uh -huh. Entonces, oye, ese es rollover. Uh -huh. mm -hmm. Ok. Roll Pero over. en el medio casi siempre dicen, ah, es tráfico ese departamento, porque no es el que ejecuta, pero sí es el que está dando continuidad y seguimiento mm -hmm. y notificaciones. Entonces, en mi caso está esa parte y la parte del hacer los documentos y revisar las declaraciones. Entonces, ya es como el todo, ¿verdad? Los chicos que están a cargo, tengo que saber lo que están haciendo ellos, lo que hago yo y lo que está haciendo cada uno de ellos. Eh, eso se le llama administrative paperwork. Sí. 
Facebook. Pues. Sí, también. Bueno, Facebook, no parece pues. pulpo en los trabajos, como usted dijo, en el sí, trabajo. Sí, Nos toca sí. de todo. Okay. Sí, 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 toca. sí, pero sí. solo así puede, puede, puede eh, o sea, puede estar contenta de lo que está haciendo usted, porque se siente como que hey, estoy haciendo algo en la, dentro de la compañía. Sí. Yes. Sí. No, y, 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 la, y la escala de ella es como más, más directa, es decir, es, es, due, jefes, es, dueños y ella va. No hay, ah. no hay, sino que es directa la línea. Me alegra que no se les haya olvidado cuando les conté que me regaño a mí misma y a mí me regaña mi no. jefe. Y, y el teacher me corrigió y me dijo que no la oiga su esposo porque si no, él la va a regañar sí. todo. Sí. <risa> ok, thank you. Sí. Ok, very good, excelente. Entonces, así es como es, 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 este diálogo, ¿verdad? Está presentando a una persona y lo que esa persona es, es su profesión. All right. Um, ¿Alguna pregunta de, esta, de las palabras? Que, si se fijan, los, los diálogos ya son un poquito más extensos. Yeah. Mr. Tate y, Tate y Leo. Pues, este es Tate y Leo. All right. Como dijo Entonces, señor, señora, perdón, teacher, dijo Miss State. Oh, no no es Miss, es, es Miss. Este es Miss, Miss, Miss State. Uh -huh. Miss este State. es Mr. Yes. Uh -huh. Este okay. es Miss, Miss State. Es Miss State, es señora. Eh. No, es, acuérdese que cuando estamos viendo los tiros, cuando usa el Miss, yes, con la Z, con la Z, uh -huh. Miss, lo está usando. En el, en el sentido de que puede decirle el apellido a ella o el nombre y no, no cae en el error de decir que es falta de respeto ¿sí? porque la falta de respeto caemos cuando por ejemplo si yo Jessica le digo oh Miss uh, Solano y ella dice excuse me I'm Mary I am Mrs. Yeah, Juárez ah, okay. entonces para no caer en eso yo le puedo decir a ella Miss Jessica o Miss Juárez Sí, porque las dos, las dos caen bien, o sea, no le falta, no le falta respeto a decirle Miss Juárez, porque puede ser casada o no puede ser casada, ya le estoy diciendo Miss o Miss Jessica, pero cuando usted usa el Miss con M-I-S-S, -S, ese solamente puede mencionarle el nombre primero de ella, Miss Jessica. Miss Jessica. Mm. Y en si este caso, sí, en este caso no sabemos si Kate es el nombre o es el apellido. Ah, pero okay. está bien dicho aquí por el Miss, Miss State. Okay. Y señora con experiencia, ¿cómo se dice? Esto se dice Mrs. <risa> <risa> Mrs. Solano, no, que... yo no me enojo que me digan señorita, gracias. <risa> Mrs. Juan. <Square. risa> ya aprendió, <Sí>. ya aprendió. <risa> ok, Mrs. Mrs. Yeah. Ok, uh, vamos a ver eh, eh, Jessica y, y Norma, please. Okay, Norma, first Hola, you. Hello. Okay. Hello. Hello. Good morning. Are you Mr. Jessica? Yes. You, Mr. No, Miss, porque Miss, le está diciendo Miss, señor. Mrs. Mrs. Sorry, <laughs> bueno. Mrs. Mrs. Jessica. <laughs> okay. Yeah. Uh, yes, I am. I am Miss Norma. I am the trainer. Trainer, nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Norma. Let me introduce the staff. This is Mario. He's a branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you too. No. Nay. Welcome. It's... Nice uh -huh. to meet you. Yes. Uh huh. <laughs> Nice meet you. Mario, nice meet you, Leo. What do you do? Nice Pe to meet you. Perdón, Norma. Mire, yo no veo lo es que, que usted es... ve. Ahí dice, nice meeting you. Ah, okay. Sorry. Mm -hmm. Nice meeting you. Mario, nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet Nice to meet you. I am Cha I am Chair Chains. No. No. I am I'm in charge. I I'm in charge 
of the kitchen's staff. Pray up. Mr. John, what does the girl over there do? She she's Nita. She she's in charge of purchases. Very good purchases, yes. Okay, switch place. Okay. Hello, good morning. Are you Mrs. Norma? Yes, I am. I am Mrs. Jessica. I am trainer. Nice to meet you. Uh, I am Mrs. I am Ms. Jessica. I am the trainer. Nice to meet you. I am Mrs. Yes. I am Mrs. Jessica. I am the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mrs. Jessica. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager and he is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you. Mario, nice to meet you. Nice to meet you. Leo, what do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great up. Great up. Great up. Mr. Mrs. Jessica, what does the girl over there do? Ahí She sería. Ah, perdón, lo siento, Jessica. Okay. Ahí sería great. Uh, es como cuando se. Yeah, uh, well, okay. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? Great. Um, uh, Mr. Jessica, no, what Mr. John, is it, is, 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 aquí ya no le está hablando <laughs> Jessica, Mrs. Okay. Mrs. a otro le está hablando, Mr. John. Mrs. Mrs. John. John, what does the girls over there do? She is Nisa, she is in the charge of purchases. Yeah, she's Nisa, she's in charge of purchases. She's, she's in charge of purchases. Purchases, yeah, very good. Perfect. Good job. Okay, thank you. Okay, thank you. Uh, Marcelo and Kelly. Okay, Marcelo. Empiezo. Sí, sí, sí. Hello, good morning. Are you Mr. Marcelo? No me gusta ese, are you? Oh. Hello, good morning. Are you Mr. Marcelo? Yes, I am. I am Miss Kelly. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too. This, this is Kelly. Let me introduce the staff. The is Mario. He's the branch uh, manager. And this Leo. Okay, vamos a leer eso. Hello, nice to meet you, Mrs. Uh, Kelly. Let me introduce the staff. Ahí okay, termina. This is Mario. He is the branch manager and this is Leo. Okay, voy de nuevo. Mm -hmm. Hello, nice to meet you, Mrs. Kelly. Uh, let me introduce the staff. This is Mario, he's the branch manager in, ya this, voy, mama, in this Leo. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Ahí dice, nice meeting you. Estoy igual que veo, pero nice meeting you. Nice meeting you. Mario, nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Um, Mr. John, what does the girl over there do? There do? She's Nisa. She's in charge of purchase. purchases. Purchases. 
Yeah, she's Nisa. She's in charge of purchases. She's Nisa. She's in charge of purchases. Very good. Ahora switch, please. Okay. Hello, good morning. Are you Ms. Uh, Mrs. Uh, Kelly? Yes, I am. I am Mr. Marcelo. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Mr. Marcelo, let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you. Mario, nice to meet you. Leo, what do you do? Nice to meet you. I am in charge 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 nice to meet you i am uh, in charge in the kitchen stuff no of the kitchen stuff nice to meet you oh, okay. i'm in charge of the kitchen stuff nice to meet you i am in, i am in charge of the kitchen stuff Great. Oh, Mr. Marcelo, what does the girl over there do? She, she's Nisa. Uh, she's in the charge of the poor senses. She's Nisa. She's in charge of purchases. She's Nisa. She's in charge of the poor senses. <laughs> Le está poniendo un extra D of purchases. Oh, oh. <laughs> okay, boy. She's Nisa. She's in charge of purchases. Yes, ¿Sí? purchases. Yes, very good. Excelente. Good job. Okay. A veces es mejor ponerle más que menos, ¿verdad? Porque así. In charge of the purchases. Y eso es en, en español. All right, uh, um, yo creo que hasta ahí vamos a llegar, hoy vamos a terminar el, 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 el midterm y el último ejercicio de la plataforma, ok, uh, vamos a ver, esta es la plataforma, no sé si ya la pueden visualizar, me avisan, por favor. Sí, ya se puede. Ok, entonces aquí tenemos a uh, tarea 10. Dice, <coughs> double check if the following are right or wrong. O sea, vamos a ver si está escrita, bien escrita o no está eh, bien escrita. Tiene que ver con el simple past. ¿Se acuerdan del simple past? Entonces, la primera oración dice, worked he Work. in London. ¿Es esta está correcta? Work. Mm. Sí, it's no? wrong. It's wrong. Why? Um, because it's the uh, auxiliary is missing. It's not a question, ¿verdad? Yeah. Y para question tenemos que tener el, el auxiliary or si es una es el verbo to be tiene que estar el verbo to be al principio, sí. Yes. Entonces, yes, it is wrong. Very good. Number two. It's wrong. It's wrong. Okay, ¿por qué, Marcelo? Porque si si hacemos lo mismo de la de arriba, eh, porque porque es question later y es de tiempo, ¿no? No, es ahí está, no. ahí está la question. Okay. ¿Por qué es wrong? La pregunta es por qué es wrong. Sí es wrong, pero por qué es wrong. 
Es, tiene que ver con la estructura de que hemos estado hablando. La uh, norma no está ahí, ¿verdad? Eh, ok, uh, Jessica, dígame, porque, dígale a Marcelo por qué está wrong. Okay. Marcelo, in these sentences, is wrong because uh, the bird is in past tense. The bird must be says in present. Must be in a in, uh, base form. It's in base the base form. form. Okay, yes. right. Mm -hmm. That is wrong. Yes, very good. Number three, he didn't wrote a letter. Right. Y esta Marcelo está lo que que eh, en este caso debería ser lo contrario porque eh, debería ser real. real. Ok, entonces está equivocada, ¿verdad? Sí, yes. está equivocada. ¿Y por qué? Este es similar de previous. Sí. Me gusta esa previous, previous, yes. <laughs> yes. Okay. Surprise me every time, uh, Jessica. Ok, yes. Sí. Look okay, at the previous one. Person. Look at the previous one, the, the sentence structure, and look at this one. And the only difference is that this is a negative and the other one is positive, but it's almost the same. Ok, Jessica, dígale cuál es el problema acá. Um, Marcelo, the bird is in past tense. It the bird yeah. must be bright in the base form. Yeah, in its base form, yes. Very good. Base Number form. four. Mm -hmm. They worked all night. Is that correct? Sí o no, Marcelo. Siguiendo lo mismo en este caso, sí estaría correcto. Estaría correcto. Subject, verb, and past tense. Y, uh, complement. Uh, complement, yes. And number five. Okay. Dígamela, pues. Solo diga si está right or wrong, Marcelo. Estaría correcta. En ok. Este caso aquí. A Jessica. Yo solo tengo duda en el verbo porque creo que el pasado es termina en el de ti. Solo ver, es un verbo regular, el regular verb. Mm -hmm. Entonces ahí está mal escrita. Entonces eh, está mal. No, no está mal escrita, sino que está mal ah, aplicada. Ah, ok. Está mal aplicada. Porque Entonces, dice he invested. He invested a lot of money. Sí. Okay. Este sería, he invested, ¿verdad? Entonces Invest. sería wrong. Si lo agarramos de, de, del past tense. Tengo que hacer una past tense. Yeah. Ok. Para que tomen nota. Eso no era pasado. Past tense. Ahora. Ahora viene el... el el midterm, el midterm dice a parte uno, esta es como que repetición de las que hemos hecho ya, dice my company delayed to ship the package dice uh, read except choose between correct or not correct entonces diría my company delayed to ship the package es de cómo usamos el verbo, acuérdense Yes. It's correct. It's correct. Okay, we'll okay. save it. Number two, we exist to bring in telecommunication solution for businesses in rural area. It's not correct. 
Uh, correct. Why, Marcelo? Yeah, you're right, Jessica. Why, Marcelo? It's not uh, correct. Porque el que va to bring la telecomunicación es la solución de. No, pero aquí lo está traduciendo. Estamos viendo la estructura. Está la estructura, sí. Sí, es por estructura, pero en este caso sí, por el. Eh, Solución de four babies. No, no, traduzca, solo vea la estructura. Día. Subject, <laughs> verb, complement. Um. Es por el complement en este experience system brain telephone solution. Or okay, Jess okay, Jessica. Ajá, Marcelo, Marcelo, the sí. bear. The bear is in plus ing in this case and two. Don't uh -huh. use ING. Eh, no se usa ING ah, cuando va el verbo. Solamente okay. cuando una preposición, pero el to no es preposición, dijimos porque es okay. parte del verbo sí. infinitive verb. Entonces, sí. es, es not correct. Uh -huh. Vamos a ver la otra. My company's vision is to becoming the most preferred hair, hair salon for adolescents. My company's vision is to becoming the most preferred Is correct or not correct? Adelante se la Jessica para que usted diga si es correcto o no es correcto. Oh, y Jessica, oh, le voy a dar qué? chance. Uh -huh. <laughs> the company, a todo caso, debería ser correcta. ¿Por qué? Ok, ok. Uh, ¿Y Jessica? Ajá. Um, sí, estoy de acuerdo que está correcta because uh, the bird is to... No le creo. No. <ríe> ya ve, Marcelo me convence porque lo pasó el primero. <ríe> <ríe> no, porque yo, el, el, el dicho be, becoming, becoming, o sea, lleva ing. Pero es que ahí hay un no, verbo. Pero... Ajá, the... To be antes. To be coming. Ah, to be coming. To be coming. To be coming. To be coming. Who is accountable for? Who is accountable? Esa es una preposición. Después de preposición, ¿qué va? The verb is. Verb. ING. En ING, sí, entonces selling, ¿verdad? Sorry. For selling, mm -hmm. yes. Who is in charge of? Who is in charge of? Preposition of. Of. Si esto lo mismo, eso es poco. Similar a la previous. CNG, since, assisting. Assisting, yes, ajá. Uh -huh. Who is in charge of assisting? Vamos a ver. 25 uh. and 25. Yes. Okay, job. Ahora vamos a ver uh, part two. Part two dice, uh, select the correct passive form. Passive. Okay, where is it passive? It's the verb to be plus uh, el, uh, past participle. Entonces, our product. Or products. Y si, mm -hmm. solo tengo la duda si, si siempre se, se aplica la, el, la regla de la solamente si tiene consonant, vowel, consonant Ajá, todo o sea, si tiene se, tres. se le duplica se le duplicaría la todo ah. si tiene consonant, vowel, consonant. Okay. Aquí no es consonant. Okay. Aquí es the vowel, consonant, vowel. Entonces no aplica. En el que no aplica eso. Entonces tendría que ser. Is, is, Tiene que poner el verbo to be más el verbo en past participle. The first option, Marcelo. First up is rated. Yes. Esto. Okay. Number two, original managers. Constructs. Manager is, as, is plural. Sí, managers. As. 
are considered. Are considered. So, so, let number three. Three are considered. For, yes. For, for for what number three was a verb to be you? verb to be plus the past participle of the verb. Entonces este es el verbo ah, que me dan, pero tengo que poner en past participle. Perfecto. Okay. Ahora number three. Vamos a ver si le damos aquí. Okay. Is brown is is natural. Mostar is is seen. La última. Yes. Sí. Very good, Marcelo. Good job. Okay. Now, if you are a leader, you are a. You show que. You you show our leadership. Leadership, Leaders. yes. Uh -huh. you want. Leadership, yes. If you are yeah. loyal, you show the crucigramma, yeah. Loyalty. 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 Mm -hmm. Loyalty. Once a veces aquí no nos okay. Yes, very good. Todas nos salieron buenas, estamos bien. No se nos ha olvidado, excelente. Vamos a ver part three. We use the passive when we don't want to or need to specify who did the action. True or false? It's true. True, yes. Cuando queremos que... Eh, Que no, no queremos o no necesitamos especificar quién hizo la acción, usamos el passive, porque usamos el objeto como sujeto. Uh, we use the verb be in the past participle to form the passive. Usamos el verbo to be en el past participle para formar el, el, el passive voice. ¿Es cierto o no? It's true. It's true, yes. Okay. You can omit who did the action when you're using the passive voice. Puede omitir quién hizo la acción cuando está usando el passive voice. It's true. It's true. Okay. The telecommunication industry is a guided tours, buildings, hair salon services, medicine, or mobile phones. Telecommunication oh. industry. Mobile phones. Mobile phones, yeah, very good, excellent. The pharmaceutical industry, guided tours, buildings, hair salon services, medicine, or mobile homes, phones. Medicines, yes, very good. Uh, Kisney no le dio chance a Jessica. Jessica quedó. Está bien, Marcelo, vamos. Yes, okay, 25 points. And the last one, la última. Number four, they say, with information in brackets, type a correct question. Don't forget to use capital letters and question mark at the end. Okay, vamos a formar las preguntas. ¿Cómo la formamos aquí? What? Okay, empezamos con what? what? Yes. Capital letter. Mm -hmm. What? Uh -huh. What do this machine? No, what do? this machine do? What this machine do? Okay, what this this machine machine no, machuca <laughs> machine do yes. Yeah. Está correcto esto, Marcelo, o no está correcto? No, o sea, solo le falta el. Eh, el La cuestión, sí, sí, es que estoy cambiando. No, okay, no, no, no. okay. Está correcto eso. What this machine do? What this machine do? Sí, para mí está correcto. Es correcto, sí. Cuando hacemos una pregunta, ¿qué es lo que usamos? Eh, what, by, si hacemos la estructura, es primero, eh, what this eh, machine? Sería WH, ajá, sería el WH primero w y después. El auxiliar. El auxiliary. 
¿Y cuál es el auxiliary? Das. Yes, what does. Very good, porque estamos hablando de una cosa, entonces tenemos que ponerle el does. Sí, nosotros oh. en español estamos acostumbrados a hacerlas así. What this machine do, pero, pero no. What does this machine do? Yes, very good. Ahora vamos a ver mm -hmm. esta, ¿cómo la pusiéramos? Who tiene que entrar primero. Who, ajá. Uh -huh. Who? 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 Sí, miren, on Saturday, pero tendría que ser on Saturday. Ok, así. Sí, pero. The auxiliary. The auxiliary uh, también es missing auxiliary. ahí. Yes. Auxiliary uh, is missing, yes. Siempre tenemos does... que poner el auxiliary. Who does she meet on Saturday? Yes. El auxiliary, no se les olvide. Ahora vamos a ver, aquí cómo la hiciéramos. How many people? No. How... Ok, how, how many people? people? Does she supervise? Does, Does yes, uh -huh. Does, Does she su supervise? Super, supervise. Uh -huh. In question mark. Very good. How many people does she supervise? Did the assistant call the office? Okay, ahora vamos a ver. Did the new assistant call the office? La respuesta sería. Yes, she did. Yes. yes, she did. Así como comenzamos una pregunta, after. así la terminamos. Yes, she did. Number five. ¿Cuál sería la respuesta? Jessica. No, they did. No, they did aquí. ¿Por qué? Okay, per permítame. Did they employees? No, they didn't. No, they didn't. Si es negativo, no puedo tener yes. aquí negativo, aquí positivo. Yes. No, they didn't. Yes. Very good. 20 25. ¿Qué nos falta aquí? Oh, ok. Who does she meet on? <laughs> Okay, that's it. On Saturdays, in plural. Yeah, uh, Saturdays, yes. La S no hacía falta. Question mark? Question mark? Hacia no, ahí estaba. Ahí ah, estaba. Okay. 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 Yes. Uh -huh. Yeah, very good. Excelente. Y ahí nos quedamos porque ahí terminó el, el, el midterm. Este, yeah, este ya es de la otra de la otra sección. Ok, very good. Aquí concluimos con el chapter 2. Uh, mm. Creo que aprendimos bastante, ¿verdad? Yes. Pues, uh, eh, voy a pasar lista y eh, have a nice weekend and I see you Monday. Bella Lisbeth, Humansor. Eh, Carlos Francisco Alfaro. Carlos Roberto Regalado. Presidente. Ok, Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lisbeth. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Jelisa Esperanza. Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Norma Maritza. Good night. Good night, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night, Tamara Lisette. Valdemar Alexander Montoya. Y Walter night, Antonio. Teacher. Okay, good night, good night, everybody. See you.
Monday. Good night, teacher. Good night, classmate. Good night. Good night. Good night. Uh, good night. Okay. Bye. See you Monday. Bye bye. Bye bye.